நான் சாரிகா நான் ஒரு பீடியாட்ரிக் ஆக்குபேஷன் தெரப்பிஸ்ட் சென்னையில் இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம தொட்டில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தொட்டிலில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க துணி தொட்டில் வேறு ஒன்று இப்போ ரொம்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க க்ரிப் துணி தொட்டில் அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப வருஷமாக பாரம்பரியமாக நம்ம நம்ம பசங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு வர ஒரு பொருள் வெஸ்டர்ன் க்ரிப் அப்படிங்கிறது இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்துட்டு நம்ம கல்ச்சரில் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு வர ஒரு விதமான ஒரு தொட்டில் சரி இந்த வெஸ்டர்ன் க்ரிப்பை ஃபாரினில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தைய அதில் படுக்க வைக்கும்போது ஸ்வாடில் பண்ணிட்டு படுக்க வைப்பாங்க ஸ்வாடில் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்தை பிறந்தோடனே குழந்தைய நம்ம கிட்ட தரும்போது ஒரு துணியில் சுற்றி இருப்பாங்க இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஸ்வாடில் இப்போ ஸ்வாடில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குழந்தைய வந்து க்ரிப்பில் படுக்க வைக்கிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக க்ரிப்பே யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் உங்களுக்கு ஸ்வாடில் பண்ண தெரியல அப்படிங்கிறப்போ துணி தொட்டில் யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு பிறந்த குழந்தை வந்துட்டு ஒரு சின்ன சத்தத்துக்கு கூட மெரல்றத நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க எல்லா குழந்தைங்களும் மெரல் வாங்க அப்படி மெரலும் போது வந்துட்டு அவங்களோட கை கால்கள் வந்து நல்லா விரிச்சுட்டு மெரண்டு அழுவாங்க இல்லையா அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்வாடில் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க துணி தொட்டிலில் நீ உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா குழந்தையோட கை கால்கள் வந்து கொஞ்சம் அமுங்கின மாதிரி தான் குழந்தை படுத்துட்ருக்கும் பிறந்த குழந்தைக்கு துணி தொட்டிலில் படுக்க வைக்கும்போது அம்மாவோட கருவறையில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அதுக்காகவும் தான் துணி தொட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருப்பீங்க துணி தொட்டிலில் படுக்கும்போது குழந்தையோட முதுகெலும்பு வந்து நமக்கு தெரியும் ஒரு மாதிரி போட் மாதிரி இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த பொசிஷனில் தானே நம்ம வயிற்றில் குழந்தை படுத்துருக்கோம் துணி தொட்டில் அப்படிங்கிறது குழந்தையோட உடம்புக்கும் சரி மசில்ஸ்க்கும் சரி ஜாயின்ஸ்க்கும் சரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் குழந்தையோட உடம்பை வந்து வலி இல்லாமல் பார்த்துக்கும் அதே சமயம் க்ரிப் வந்துட்டு குழந்தை உடம்புக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்காது அது வந்து ஒன்று உட்டில் செஞ்சுருப்பாங்க இல்லாட்டி மெட்டலில் செஞ்சுருப்பாங்க நீங்களே நினச்சி பாருங்களேன் நம்ம ஒரு இரும்பு மேலேயோ இல்லாட்டி ஒரு பலக மேலேயோ படுக்கிறது நல்லா இருக்குமா இல்லாட்டி ஒரு துணியில் படுத்துட்டு இருக்கிறது நம்ம உடம்புக்கு நல்லா இருக்குமா எப்போவுமே துணி தொட்டில் வந்துட்டு நம்ம உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அது அதோட ஷேப்பை மாற்றிக்கும் எந்த தொட்டிலாக இருந்தாலும் குழந்தைய படுக்க வைக்கும் போது மெயினாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம தலகாணி வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே செய்யக்கூடாது தலகாணி யூஸ் பண்ணாதீங்க குழந்தைங்களுக்கு ஏன்னா வந்து குழந்தையோட தாடை குழந்தையோட நெஞ்சில் இடித்த மாதிரி படுத்திருந்தால் மூச்சு முட்டுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது வெஸ்டர்ன் க்ரிப்பில் தூங்குகிற பசங்களோட தலை பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு பக்கமாக சரித்து வச்சு தூங்குவாங்க அவங்க தலையோட ஷேப்பே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் துணி தொட்டில் அந்த மாதிரி சரித்து தூங்க முடியாதனால குழந்தையோட தலை எப்போவுமே ஷேப் நார்மலாகவே இருக்கும் தொட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது குழந்தைய நம்ம வந்து ஆட்டி தூங்க வைப்போம் இல்லையா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இல்லாட்டி சைட் டு சைடு ஆட்டி தூக்க வைப்போம் அந்த மாதிரி தூங்க வைக்கும்போது குழந்தை சீக்கிரமாக தூங்கிடும் எவ்வளோ தூங்க பிரச்சனை இருக்க குழந்தையுமே வந்து தொட்டிலில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆடணும்னா தூங்கிடும் துணி தொட்டிலில் உங்களுக்கு வந்து நாலு பக்கமாகவுமே குழந்தை ஆட்டலாம் அந்த நாலு பக்கம் மூமெண்ட்டுமே வந்து குழந்தையோட பிரெயினுக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் வெஸ்டர்ன் க்ரிப்லேயும் உங்களுக்கு வந்து குழந்தைய ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஆட்ட முடியும் நீங்கள் ஏன்னா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் குழந்தை உருள உருள்ற அளவுக்கு ஆட்டக்கூடாது துணி தொட்டில் யூஸ் பண்ணுறவங்க இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒன்று துணி தொட்டில் அட்டாச் பண்ணுறாங்க ஸ்ப்ரிங் இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க குழந்தைய ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஆட்டாமல் போட்டு மேலேயும் கீழேயும் குளிக்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா குழந்தையோட கழுத்தெலும்புக்கு வந்து டேமேஜ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அது வந்து ராக்கிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ராக்கிங் மூமெண்ட் வந்து குழந்தையோட பிரெயினுக்கு எப்போவுமே நல்லது கிடையாது துணி தொட்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நடுவில் இருக்க அந்த கொம்பை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா வந்து குழந்தைக்கு உள்ளே காற்று போகிறதுக்கான வசதி வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் அமெரிக்கன் அசோசியேஷன் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் வந்து ஒரு குழந்தை எப்படி தூங்கணும் அப்படிங்கிறத ஏ பி சீஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அலோன் அதாவது குழந்தை வந்து கண்டிப்பாக தனியாக தான் தூங்கணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தொட்டில் பழக்கப்படுத்திட்டா குழந்தை வந்து எங்கே போனாலும் தொட்டில் கேட்கும் அதனால் நாங்கள் தொட்டிலெல்லாம் படுக்க வைக்க மாட்டோம் எங்களோட தான் படுக்க வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது குழந்தைக்கு சேஃப் கிடையாது ஏன்னா நம்மளே வந்து தெரியாமல் கையை காலை குழந்தை மேலே போடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தங்க சொல்லியிருக்காங்க குழந்தை வந்து சின்னதாக இருக்கும்போது கூடையே படுக்க வச்சுருந்தப்போ குழந்தைக்கு பசிச்சோடனே தானாக
சி சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கிரிப் அதாவது குழந்தைய கண்டிப்பாக தொட்டில் தூங்க வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆனது வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் யூஎஸில் பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்போ வந்து அங்கே கிரிப் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அவங்க வந்து கிரிப்பில் தூங்க வைங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமா நிறைய இண்டிவிஜுவல் ஸ்டடிஸ் நடந்தது அதாவது வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஒரு குழந்தைங்களை வச்சு இந்த குழந்தை இதில் நல்லா தூங்குதா அந்த தொட்டில் நல்லா தூங்குதாங்கிற மாதிரி ஸ்டடி பண்ணாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு குழந்தைக்கு வந்து கிரிப்பை விட ஹேமக் குழந்தை நல்லா தூங்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹேமக்னா வேற ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட துணி தொட்டிலோட வேற ஒரு ஃபார்மேஷன் தான் வந்து ஹேமக் துணி தொட்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரியும் அது எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு விஷயம் கிடையாது நம்ம வீட்டில் இருக்க காட்டன் சாரீல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் துணி தொட்டிலில் வேறு ஒரு பாசிட்டிவ் என்னென்னா வந்து எப்போ வேணாலும் நம்ம அதை வாஷ் பண்ணிக்கலாம் வெஸ்டர்ன் கிரிப்பில் உள்ளே இருக்க மெட்டலோ இல்லாட்டி வந்து குஷனோ வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ண முடியாது ஆனால் துணி தொட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது சில குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தலையை அழுத்தி அழுத்தி பின்னாடி பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரியான குழந்தைங்களுக்கு துணி தொட்டில் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அவங்க விழுறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது அவங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் கிரிப் யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் குழந்த துணி தொட்டிலேருந்து கீழே விழுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைக்கு வந்துட்டு அந்த தொட்டியில் ரொம்ப கீழே இருக்க மாதிரி கட்டிக்கலாம் கீழே வந்து குஷன்ஸ் போட்டு கூட குழந்த விழுந்து அடிப்படாத மாதிரி பார்த்துக்கலாம் வெஸ்டர்ன் கிரிப்லேயும் குழந்தை முட்டி போட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா வந்து காலை தூக்கி வெளியே போட்டு இறங்க பார்த்தா கீழே விழுந்து அடிப்பட சான்ஸ் இருக்குது அவங்கள எப்போவுமே எந்த தொட்டிலில் போட்டாலும் நம்ம சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஹேமக்கை யூஸ் பண்ணி இன்சோம்னியாக இருக்க பெரிய பேஷண்ட்ஸ் அதாவது தூக்கமின்மை இருக்க பெரியவங்க வளர்ந்தவங்க அதான் நம்மளை மாதிரி இருக்கவங்க கூட இந்த ஹேமக் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து சீக்கிரமாக தூங்கலாம் அந்த தூக்கமின்மையிலேருந்து வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு வராங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஹாஸ்டல்ஸில் சின்ன பசங்களோட ரூமில் வந்து இடம் இல்லை அப்படின்ற போதெல்லாம் வந்துட்டு காட்டு வாங்க வசதி இல்லை அப்படிங்கிற போது இந்த ஹேமக்ஸை தான் வந்து இப்போ நிறைய பேர் அங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க இந்த தொட்டிலாக இருந்தாலும் சரி கிரிப்பாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைய நம்ம படுக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த அந்த தொட்டில் அந்த குழந்த மட்டும்தான் இருக்கணுமே தவிர அங்க வந்து டாய்ஸ் தொங்க விடுறதோ இல்லாட்டி வந்து கிரிப்ல வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க கிரிப்போட சைட்ல வந்து குழந்தைக்கான டயப்பர்ஸ் குழந்தையோட டவல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து போட்டு வைப்போம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து அந்த டவலையோ எதையாவது குழந்த வந்து ஆக்சிடென்டலா தம் முகத்துல போட்டுக்கிட்ட வந்து மூச்சு முட்டுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு சரி எங்கள் வீட்டில் தொட்டில் கட்டுறதுக்கான வசதியே இல்லை நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வெஸ்டர்ன் கிரிப் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் குழந்தைய ஸ்வாடில் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்வாடில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலனா நான் அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஸ்வாடில் எப்படி பண்ணணும் எதுக்காக பண்ணணும் அது பண்ணுறதோட யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ நிறைய ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸில் நமக்கு வந்து ஜன்னலில் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரியான தொட்டில்கள் எல்லாம் கூட கிடைக்குது ஆனால் இந்த தொட்டில் எந்த அளவுக்கு சேஃப் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா நம்ம குழந்தை ஆட்டும்போது ஜன்னலில் போய் குழந்தையோட ஃபேஸ் இடிக்கிற நினைச்சீங்க